हेलो फ्रेंड्स अभी मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूँ कि ग्रुप डी का फॉर्म कहाँ से भरे जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है आप उसको चूर सुधार कर सकते हैं वैसे कहाँ से फॉर्म भरनी चाहिए इससे बेहतर जानकारी हम आपको जो दे रहे हैं वो देखिए तो सबसे पहले कि ग्रुप डी का फॉर्म आपकी कैटेगरी चाहे जो भी हो जनरल हो ओ हो एस हो एस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ उस फैक्ट के आधार पर यदि आप फॉर्म भरते हैं तो हो सकता है आपके लिए एग्जाम थोड़ा सा आसान हो वैसे तो आप किसी भी बोर्ड में फॉर्म भरिए मुझसे पढ़ाई कर लीजिए रिजल्ट आएगी एक वार्ड में तो खैर आप लोग यदि मुझसे नहीं पढ़ सकते तो मैं आपको कुछ ऐसा फैक्ट बता रहा हूँ जो कि मैंने करीब करीब दस से भी ज़्यादा स्टूडेंट से बात किया पूरा देश के भर के और मुझे जो सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स जो आते हैं वो आते हैं यूपी से यूपी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है बिहार से राजस्थान से पश्चिम बंगाल से उड़ीसा से और मैक्सिमम जो स्टूडेंट जो है ना यानी रेलवे में वो आपको है यूपी और बिहार से यूपी और बिहार से बिहार तो स्टूडेंट का खजाना ही एक गांव से आपको 500 सौ स्टूडेंट मिल जाएंगे तो तो ये था तो अब देखिए यानी कि जहां पे लोकल इफेक्टेड है लोकल इफेक्टेड मतलब यदि हम कहीं बाहर पहली बार कोई जैसे साउथ इंडिया में नौकरी ना आसान होता है या फिर मुंबई साइड में आसान होता है क्योंकि उधर जो है वैकेंसी की संख्या भी ज़्यादा होती है और उधर सेटिंग वेटिंग भी नहीं चलता धांधली कम होती है और ईमानदार टाइप का बोल है खैर चाहे कोई कुछ भी दावा करे लेकिन ये सब चीज़ जो निगेटिविटी है वो दस बीस तो होता ही है जैसा कि जिसको बोलते हैं बैक बैकडोर तो एक्चुअली यदि आप बिल्कुल साफ सुथरा बोर्ड में जाना चाहते हैं बिल्कुल एक बार में रिजल्ट लाना चाहते हैं किसी टाइप कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए और पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि एक लाइक हमारे वीडियो को आगे बढ़ाती रहेगी और आपको मिल जाएगी बिल्कुल सही जानकारी तो अब देखिए कि इसमें मैं आपको जो बता रहा हूँ जैसे कि देखिए यूपी और बिहार यूपी और बिहार यदि आप ओ और जनरल कैटेगरी के आते हैं ओ और जनरल में आते हैं तो यूपी और बिहार में फॉर्म भरना आपके लिए रिस्की हो सकता है यदि आप एससी कैटेगरी में आते हैं कौन सी कैटेगरी एससी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल कास्ट तो आपके लिए यूपी में फॉर्म भरना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि यूपी का बहुत सारा जनसंख्या एससी वालों के लिए इसलिए वहां पर उसका बहुत ज्यादा भीड़ होने वाला है लोकल इफेक्टेड होगा अब देखिए अब लोकल इफेक्टेड का मतलब ये हुआ जैसे कि मान लीजिए कि हम नौकरी करें जम्मू कश्मीर में तो अब मेरा घर बिहार में है तो हम तो जम्मू कश्मीर नौकरी तो नहीं करेंगे हम तो आना चाहेंगे बिहार और चूंकि मेरी तैयारी पहले से इसी वजह से मेरा तो पहले से निकला हुआ है तो हम यदि बिहार में बैठेंगे तो हमारी तैयारी तो पहले से अच्छी है उसका फिर कॉन्फिडेंस है कि हुआ हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है तो इस चीज को बोलते हैं लोकल इफेक्ट मतलब कि लोकल स्टूडेंट अपने घर में ही फॉर्म जब भरते हैं और उसकी तैयारी पहले से अच्छी होती है या फिर वो कहीं से नौकरी कर छोड़ के आते हैं तो उसका ही निकलता ज़्यादातर और वैसे यूपी और बिहार में थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मुश्किल भी कुछ भी नहीं है यदि आपको मेरी तरह से बिल्कुल सोच मिलती है मेरा जैसा नोट्स आपको यदि मिल जाता है तो आप कैसे बिल्कुल मेरी तरह ही दो में मुजफ्फरपुर बोर्ड में आप बिल्कुल एक बार में निकाल सकते हैं अच्छी रैंकिंग के साथ पी सब कुछ बिल्कुल अच्छा आसानी से तो मैं है तैयारी लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो निगेटिविटी में जीते हैं तो खासकर मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को ओबीसी और जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है सबके लिए साउथ इंडिया बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होगा साउथ इंडिया में कहीं भी पाँचों स्टेट में कहीं भी बेंगलुरु चेन्नई सिकंदराबाद ये सब में आ, या फिर मुंबई बोर्ड आपके लिए बहुत अच्छा होगा अब देखिए जहाँ पर जीरो लोकल इफेक्ट है वो कहाँ पर है जैसे कि आप जनरल और एस सी आप किसी भी यानी कि कैटेगरी के हैं और बिहार और यूपी से संबंधित रखते हैं तो आप ले राजस्थान हरियाणा और पंजाब नहीं जाइए ठीक है राजस्थान हरियाणा और पंजाब जाना आपके लिए रिस्की हो सकता है क्योंकि वहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट फोन यानी कि वो तैयारी करते हैं और लोकल इफेक्ट वहाँ भी लोकल स्टूडेंट का चलता है तो अब तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित होगा देश देखिए जम्मू कश्मीर और नागालैंड में जम्मू कश्मीर और नागालैंड देहरादून साइड में बिल्कुल भी स्टूडेंट तैयारी नहीं करते वहाँ का लोकल स्टूडेंट बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते हैं इसलिए आपके लिए वहाँ पे जाना बिल्कुल अच्छा रहेगा लेकिन वहाँ पे सीट बहुत कम है तो सीट कम है इस वजह से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है लेकिन लोगों लोकल स्टूडेंट नहीं है लोकल इफेक्टेड नहीं है और साफ सुथरा बोर्ड है तो इस वजह से वहाँ पर जा सकते हैं और चाहे कहीं पर भी जाइए मेन तैयारी होना चाहिए लेकिन कुछ फैक्ट है जिसको जान लीजिए कहाँ के स्टूडेंट तैयारी नहीं करते हैं तो उसका देखिए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इस साइड भी स्टूडेंट मीडियम में तैयारी करते हैं और यहाँ पे भी 
आपको जाना ठीक ठाक रहेगा लेकिन जा सकते हैं भुवनेश्वर बोर्ड भी बहुत अच्छा है वहाँ पे जा सकते हैं और इंडिया के चाहो को ना घूमे तो यही था इस वीडियो में और खास करके जो यूपी के स्टूडेंट नहीं है और जाना चाहते हैं इलाहाबाद बोर्ड और वो एस सी कैटेगरी आते हैं तो मेरा सलाह है वहाँ पे प्लीज मन जाइए भले ही सीट ज़्यादा है लेकिन आप वहाँ पे जाना अकेले रिस्की हो सकता है और वैसे एक बार जो हिम्मत होता है मर्दों वाली हिम्मत आप अपना पसंद का बोर्ड चुनिए ठीक है आपने पसंद का बोर्ड चुनिए सीट चाहे कितना भी कम क्यों ना हो हम आपको जैसा बताते हैं वैसा आप तैयारी कर लीजिए आप मेरे कोचिंग में आके ज्वाइन कर लीजिए तो किसी बोर्ड का रिजल्ट आपको हम बिल्कुल लिख के देते हैं दिलवा देंगे ठीक है क्योंकि हमारे पास जो तैयार देखिए आपको रिजल्ट के लिए क्या चाहिए आपको रिजल्ट के लिए क्या चाहिए दूसरा दरवाजा जाना चाहते हैं तो 20-25 लाख लगेगा हो सकता है आपका पैसा फंस जाए उस तरीका जा सकते हैं और लाइफ में रिस्क रहेगा और जीवन सही से नहीं जी पाएगा फिर भी अभी तीन चार महीने का टाइम है आप तैयारी कर लीजिए और इधर उधर के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कोई आपसे पैसा ठग सकता है ऐसा इसके चक्कर में मत पड़िए प्लीज और मैंने देखा बिहार एस हम तो यार इसके जो होता है ना इसका होता है राजधानी सेटिंग करने का उधर ही रहते हैं जैसे कि देखिए कि बिहार एस जब एग्ज़ाम हो रही थी तो हमारे गांव के पास वाले गांव में एक रात में एक आया था स्कॉर्पियो से दो व्यक्ति आया था और वो गांव के जितने भी जीडी ग्रुप चलता है सब जीडी ग्रुप के स्टूडेंट को एक साथ जमा किया और बोला क्या किसको किसको रिजल्ट चाहिए दस दस हज़ार दे दो अब जिसको जिसको रिजल्ट चाहिए सब स्टूडेंट दस हज़ार रुपये कोई मामूली सी बात है सब उसके बाद जमा कर दिया नाम पता आधार कार्ड दे दिया और वो फरार हो गया बिहार एस एग्ज़ाम अब तक नहीं हुई है 2014 एग्ज़ाम में 2014 में जब हम पास किए थे एग्ज़ाम लोको पायलट का हमारे दो दोस्त एग्ज़ाम नहीं पास कर पाए थे उसको मैंने कहा था कि जून यानी कि बिहार एस एग्ज़ाम फॉर्म भरा है अब एग्ज़ाम होगा ही आप उसमें पास कर सकते हैं वो बेचारा अब तक वेट कर ही रहा बिहार एस एग्ज़ाम कब होगा जबकि उसके लिए स्टूडेंट ने हज़ारों रुपये खर्च करके फॉर्म भरा खैर छोड़िए तो साफ सुथरा बोर्ड में जाइए और जहाँ पे बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जॉब कर सकते हैं वहाँ पे जा सकते हैं या फिर ये सब चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर और अपनी मेन तैयारी है जो होती है मर्दों वाली बात एक बार हम रिजल्ट निकाल लेते हैं देखिए कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं आप सबसे पहले देखिए कॉम्पिटिशन ये कॉम्पिटिशन ये पैसा बजा नहीं है इसमें जो सबसे आगे रहेगा उसी का रिजल्ट आने वाला है तो इसमें आगे कौन रहेगा सबसे आगे तो देखिए जिसकी तैयारी होगी अब किसकी तैयारी सबसे बेहतर होगी अब देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो पाँच से लेकर के दस साल से तैयारी कर रहे हैं बहुत बहुत ऐसे स्टूडेंट जो कि डबल मैट्रिक करके तैयारी करते हैं तो मान लीजिए एक मैराथन का दौर हो रहा है मैराथन दौर होता है और इस दौर में जिसकी तैयारी सबसे बेहतर होगी जिसकी तैयारी सबसे बेहतर होगी उसका रिजल्ट आएगा अब सोचिए कि अब इस बात को कन्फ्यूजन मत रखिए कि हम यदि ज़्यादा दिन से तैयारी नहीं कर रहे हैं ठीक है ना यानी कि बस एक या दो साल से तैयारी कर रहे हैं तो ये कन्फ्यूजन मत रहे कि कोई दस साल से कर रहा उसका होगा कि मेरा होगा या किसी के पास ऊंची डिग्री है उसका होगा कि मेरा होगा मैं तो आई है जबकि इसमें बीटेक वाले ही पढ़ते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ इस बारे में कि बीटेक वालों का जी बहुत कमज़ोर होता है मैथ रीजनिंग भी कमज़ोर ही होता है जो कि आपको मैंने एक दिन दिखाया था इंजीनियरिंग कैलकुलेटर का वो इस्तेमाल करते करते उसका दिमाग इतना कमज़ोर हो जाता है प्रेशर से इतना प्रेशर होता है उसके ऊपर कि कंपटीशन उसके बस की बात नहीं देखिएगा रिजल्ट में मैक्सिमम आईटीआई पास स्टूडेंट ही आएंगे इसमें इस बात की फुल गारंटी एक या दो आ सकते हैं बीटेक वाले और वैसे भी बीटेक वाले मैक्सिमम का तो जॉब हुआ ही रहता है पहले से प्राइवेट में कि उन लोग का एम ही रहता है कि प्राइवेट में ही जाना है तो यही था उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि हाँ तैयारी के बारे में आपकी तैयारी मैथमेटिक्स अस्सी स्टूडेंट को नहीं आती है लेकिन आप यदि कर लेते हैं तैयारी तो 80 परसेंट कॉम्पिटिशन आपके लिए आसान 80 परसेंट स्टूडेंट को आप पीछे छोड़ दिए उसके बाद टाइम मैनेजमेंट 95 फाइव परसेंट स्टूडेंट को नहीं आती है ठीक है ना टाइम मैनेजमेंट आपको सिखा देंगे उसके बाद देखिए 100 में 100 सौ क्वेश्चन रंगने का जो तरीका है आपका रिजल्ट आपको पाँच से लेकर के दस नंबर तक आपको हम एक्स्ट्रा दिलवा सकते हैं कैसे वो देखिए हम प्रश्न हम जिस रूल का इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी एग्जाम दीजिए हम हम किसी भी एग्जाम दिए हैं आज तक लाइफ में रियल तो मैक्सिमम है और कैसे आती है रियल तो हम जितना जानते हैं वो तो जानते ही हैं पर जो क्वेश्चन नहीं जानते उसको भी हम टिक करके आते हैं चारों में से कोई एक ऑप्शन लगा करते हैं और चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है प्रोबेबिलिटी के रूल पर हम चलते हैं जो कि साइंटिफिक बिल्कुल प्रूव है इसको हम एक दिन प्रूव भी कर चुके थे तो इस नियम पर चलते हैं और बिल्कुल आपको यानी कि कह सकते हैं कि आप यदि मेरे यहाँ पढ़ते हैं 
तो आपके मार्केट की जो तैयारी है आपके लेवल की तैयारी से आपको 10 से लेकर के 15 नंबर एक्स्ट्रा दिलवाए गए वो भी आप ही लिखिएगा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बस एक ही मेरा आइडिया लीजिए आप और एक्चुअली हम यही करना चाहते थे अभिषेक कॉम्पिटिशन कोचिंग मेरा नाम है अभिषेक और यहाँ पे हम पढ़ाते हैं लोको पायलट मुजफ्फरपुर हम दो में सब कुछ फाइनल किए हुए हैं उसके बाद देखिए इस बार फिर ये 16 में एल डी सी का एल एग्ज़ाम भी मैंने फाइनल कर चुका हूँ तो पर हमको उस सब में नहीं जाना लेकिन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो कॉन्फिडेंस खुद के अंदर लानी चाहिए इसलिए हम ये सब एग्ज़ाम देते हैं पास करके दिखाते हैं कैसे अभी भी मैं आप लोगों के साथ फॉर्म बनूँगा और मैं आपको पास करके दिखाऊँ कैसे पास करते हैं ताकि आने वाले जनरेशन को मैं बता सकूँ कि मैं पटना बोर्ड में भी रिजल्ट निकाले हुए या फिर जो भी बोर्ड हम सेलेक्ट करेंगे उस बोर्ड में तो एक्चुअली हम अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं कि हम करते हैं और हमको नहीं चाहिए सब चीज़ हमको चाहिए नहीं लाइफ में कभी नौकरी टाइप की चीज़ हमको नहीं चाहिए मेरा जो पैसन है वो पैसन किसी को नौकरी दिलवाने का है खुद नहीं करना हमको एक्चुअली ये काम में मज़ा नहीं आता हमको मज़ा आता है किसी को लाइफ में किसी को सेटल करना में हमको मज़ा आता है यदि मान लिया यदि हम नौकरी करते हैं सिर्फ खुद के लिए करेंगे और यदि आप लोग कॉम्पिटिशन कोचिंग करवा कर करवाते हैं मेरा हॉस्टल है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बाहर के आके रहते हैं और इस तरह से आप तैयारी करते हैं बिल्कुल एक बार मेरी रिजल्ट आएगी जाएगी तो आप यदि फॉर्म भर दिए हैं तो आप आइए यहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल नहीं फंसेगा और बिल्कुल एक मैंने कि स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल है और आपको तैयारी इंडिया में कहीं भी जाइए उससे बेहतरीन तैयारी आपको मिलेगी उससे बेहतरीन तैयारी आपको मिलेगी जिस पढ़ाई को पढ़ने में एक सोची जाए मैथ का एक चैप्टर होता है परसेंटेज या लाभ हानि इसको पढ़ाने में एक नॉर्मल टीचर को लग जाता है एक से लेकर के डेढ़ महीना तक एक नॉर्मल एक बेस्ट से बेस्ट टीचर होता है एक से लेकर डेढ़ महीना उसके बाद स्टूडेंट की जो कमांडिंग होती है वो होती है तीस से लेकर के साठ परसेंट के बीच में हंड्रेड परसेंट नहीं होती कमांडिंग उस पर उतना सारा मेहनत तीस दिन का सोचिए एक चैप्टर पढ़ते हैं तीस दिन में और टोटल फोर्टी सिक्स चैप्टर छियालीस चैप्टर है तो कितना दिन पढ़ जाएगा छियालीस महीना में यानी चार साल में उस कम्प्लीट की जाए उस कोर्स को तो आप एग्जाम कब दीजिएगा कि अगली महीने से तो फिर से पाँच साल बाद आएगी लेकिन मेरे पास ऐसा तरीका है आपकी मैथमेटिक्स जितना ही मैथमेटिशियन है आपको पंद्रह दिन के अंदर कंप्लीट करवा देंगे ये डिपेंड करता है आप पे एक दिन में बस दो तीन चार चैप्टर बना दीजिए बनाने में कुछ भी नहीं सिर्फ एक फॉर्मूला बताएंगे सिर्फ एक लाइन का नंबर लाइन उस नंबर लाइन में क्वेश्चन को पुट कीजिए पंद्रह से बीस दिन के अंदर आंसर ला के रख दीजिए तो ये तरीका है मेरे पास तभी तो सोचिए ना मेरा एज बहुत कम है और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ आगे पढ़ते हैं आप भी आइए पढ़ाई कीजिए और बस रिजल्ट लेके ही जाइए और ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई स्टूडेंट मेरे यहाँ आया हो पढ़ने के लिए और वो बिना रिजल्ट के गया हो आखिर वो अलग बात है कि जिसका पढ़ाई में रुचि ही ना हो जो अपने गार्जियन की दवा में पढ़ते हैं उसके रिजल्ट की हम गारंटी नहीं लेते लेकिन यदि आपके मन में पढ़ने की इच्छा है तो आप चाहते बिल्कुल एक बार रिजल्ट ले ही आए सबसे बेस्ट कोचिंग कौन है तो इससे बेस्ट कोचिंग आपको नहीं मिल सकती इससे बेस्ट कोचिंग आपको नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी फॉल्ट होता है इस फॉल्ट को हम दूर कर देते हैं और स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम है किसी भी टाइप का कुछ भी सबको हम देख लेते हैं तो यही था इस वीडियो में आप लोगों को हमारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच और प्लीज़ सब वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा लाइक कीजिए नाइक कीजिए कमेंट कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता कमेंट में आप कुछ भी लिखेगा हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम कमेंट सेक्शन देखते हैं उतना टाइम ही नहीं सोचिए जरा वीडियो बनाने के टाइम तो कमेंट कौन देखता है या देखिए मेरा किसी वीडियो में कमेंट कोई रिप्लाई होगा ही या तो ये सब चीज़ें फालतू बात हम ध्यान नहीं देते हैं और बहुत सारे लोग तो नेगेटिव बातें भी लिखते हैं तो कभी कभी वो पता चल जाता है कोई स्टूडेंट मेरे को बोलता है तो ऐसी बात नहीं है प्लीज़ किसी के लिए कुछ लिखते हैं तो अच्छा लिखिए यदि आपको मुझ में कुछ फॉल्ट दिखती है तो उस फॉल्ट को प्लीज़ बता दीजिए क्योंकि हमारी एज भी बहुत कम है और एक्सपीरियंस भी बहुत कम है आप लोग मुझसे भी ज़्यादा एज के होंगे और एक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि इसमें हमेशा चाहे हम कितना भी अच्छा से अच्छा वीडियो क्यों ना बना ले वो डिसलाइक देंगे और कमेंट में बिल्कुल गलत बातें लिखेंगे तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ठीक है आपको जो अच्छा लगे करिए पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता थैंक यू सो मच देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो और रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से कॉम्पिटिशन कोचिंग को अभी कभी ज्वाइन कीजिए आप मेरे नोट्स ले सकते हैं नोट्स के लिए जो मेरा प्रोसेस होगा एट फोर जीरो सिक्स एट नाइन वन 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 सिक्स इस नंबर का मेरा व्हाट्सएप उसका डी चेक कीजिए आपको पता चल जाएगी तो